எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போற செய்தி ரெண்டு மூணு சகோதரிகள் கேட்டிருக்கீங்க நம்ம காலையில எழுந்து கோலம் போடுறோம் அப்போ பெருக்கிட்டு அப்படியே கோலம் போடலாமா இல்ல கட்டாயம் தினமுமே வாசல்ல தண்ணி தெளிச்சாகணுமா அப்படின்னு கேட்டீ கேட்டிருக்கீங்க ரெண்டு மூணு சகோதரிகள் இது கட்டாயம் நம்ம தண்ணி தெளிச்சு வாசல் பெருக்கிட்டு தண்ணி தெளிச்சுட்டு முதல்ல சாணம் ஒழுகிட்டு கோலம் போடுவாங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தெளிக்கணுமான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கட்டாயம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா தீ ஒரு சிலரெல்லாம் தண்ணி தெளிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வாசலை கழுவி விடுவாங்க தினமுமே கழுவி விடுவாங்க கழுவிட்டு அப்புறம் அந்த காஞ்சு ஈ சீக்கிரத்தில் அந்த ஈ பூமி பார்த்தீங்கன்னா ஈரத்தை உறிஞ்சிரும் சீக்கிரத்தில் காஞ்சிரும் அப்புறம் அந்த காஞ்ச பதத்துலேயே காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே கோ கோலத்தை போடுறது வழக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் போடணும் நம்ம இப்படி வாசலை மொழிகிட்டு போடுறதுக்கு காரணம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் படித்தேன் அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இரவு நேரங்களில் நல்ல தேவதைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் வெளியில் அதற்கு வாசல் தேவதைகளை விட்டுருங்க வாசலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலம் போடுறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல அதற்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு டு மூணு மணி வரைக்கும் வெளியில் யாரும் போகாதீங்கம்பாங்க அப்போ வந்து கெட்ட தேவதைகள் துர்தேவதைகள் இல்லை பேய் பிசாசுன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்கள்ல அமானுஷ்ய சக்திகள் கெட்ட அமானுஷ்ய சக்திகள் அமானுஷ்யத்திலே பார்த்தீங்கன்னா நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது அதில் தீய சக்திகள் எல்லாமே அந்த வாசல் வழியாக போகிறது வர்றது இது போலெல்லாம் இருக்குமா அப்போது என்ன பண்ணணுமா காலையில் எழுந்தோடனே அந்த தீய சக்திகளின் தடங்களை அழிக்கணும் அழித்து நல்ல சக்தியை மகாலட்சுமி தாயை நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அழைக்கணும் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணணும் காலையில் பெருக்கிட்டு அந்த பெருக்கணும்னா அந்த தடம் போகாது எப்போவுமே ஒரு இடத்தை தூய்மைப்படுத்தணும்னா நம்ம தண்ணி கொண்டு இப்போது துணி அழுக்காயிருச்சுன்னா தண்ணி கொண்டு தான் அலசுகிறோம் எதுவாக இருந்தாலும் தண்ணி கொண்டு தானே நம்ம ச தூய்மைப்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம வாசலை பெருக்கிட்டு அந்த இடத்த அந்த தடத்தை அவர்கள் நடந்து போன தடத்தை அவர்கள் நின்றுப்பாங்க ஒரு வேலை நம்ம வீட்டு வாசலில் அவர்கள் நின்ற தடத்தை அதை வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அடியே இல்லாமல் செய்யணும் அந்த தடமே இல்லாமல் செய்யணும்னா வாசலில் தண்ணி தெளிக்கணும் கட்டாயம் தண்ணி விட்டு கழுவலாம் இல்லாட்டி தண்ணி தெளிக்கலாம் இதில் இந்த சாணம் இருக்கு இல்லையா சாணத்தை ஏன் வந்து கரைச்சி ஊற்றுவாங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கிருமி மீனாசினி அப்புறம் தீய சக்திகள் துர்தேவதைகள் எதுவுமே வீட்டுக்குள்ள வராது அப்படியே நின்று வாசல்லையே அதனால தான் அந்த காலத்தில் சாணம் தெளிச்சு கோலம் போட்டாங்க மிகப்பெரியது பார்த்தீங்கன்னா கிருமிநாசினி சயின்டிஃபிக் ரீசனாக சொல்லும் போது அதுதான் சொல்ல முடியும் அதற்கு பிறகு தான் நம்ம இந்த கண்ணுக்கு தெரியாததை பற்றி பேசணும் சரி இப்போ இங்கே நமக்கு சாணம் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் தெளிச்சு விட்டுருங்க தெளிச்சு விட்டு மறுபடியும் விளக்கு மாத்தால தீத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கோலமே போடணும் இதில் நமக்கு நல்ல ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணும் வாசல் தெளிக்கிற தண்ணி இருக்கு இல்லையா மொதல் தண்ணி போட்டு விளக்கு மாத்தால தீத்திட்டு பிறகு கொஞ்சம் தண்ணியில் அரை பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு கப்பு அந்த பசு கோமியம் பசு கோமியம் பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய மூடி இருக்கு இல்லையா அதில் ரெண்டு மூடி பசு கோமியம் போட்டு இல்லாட்டி ஒரு மூடி இல்லாட்டி நமக்கு சும்மா தெளிச்சாலே போதுங்க இத்தனோடு போட்டாலே இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சக்தி தெய்வீக சக்தி கிடைக்கும் நமக்கு அதில் சும்மா ஒரு நாலு ட்ராப்பாவது போட்டுட்டு வாசலை திரும்ப தெளிச்சு விட்டு நம்ம கோலம் போட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு ஐஸ்வர்யம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசுவுக்கும் மகாலட்சுமி தாயுக்கும் அவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படி நம்ம தெளித்து கோலம் போட்டுட்டு வந்தோடனே நாளுக்கு நாள் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா தெய்வீக சக்தி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வர்றத நம்ம உணரலாம் சாணம் கிடச்சிதுன்னா சாணத்தை நல்ல தண்ணியில் பக்கெட் தண்ணியில் குழச்சிட்டு தெளிச்சு விடுங்க அதுக்கு அருவறுப்பெல்லாம் பார்க்காதீங்க அந்த சாண தண்ணியில் நம்ம கைப்படுறதுக்கு நமக்கு தான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதனால் சாணத்தில் அருவறுப்பு பார்க்காம சாண தண்ணியை தெளிச்சு விடுங்க அப்படி கிடைக்கலன்னா இந்த மாதிரி பசு கோமியம் நான் எல்லாம் பசு கோமியம் தான் தெளித்து கோலம் போட சொல்கிறதுங்க நான் போடுறதில்ல கோ முறவாசல் செய்கிறவங்கன்னு வருவாங்க இல்லையா அவங்க செஞ்சுருவாங்க அவங்களும் நம்மளை மாதிரி இருக்கிறவங்கள தான் நம்பி இருக்காங்க அவங்கள திடீர் நிறுத்த முடியாது எனக்கு ரொம்ப போடணுன்னு ஆசை அது மாலை வேலைகள் என் மகள் இல்லாட்டி ரொம்ப முக்கியமான நாள்கள்ல வீட்டுக்குள்ள நான் போட்டுக்கிறது இதுல இப்போ இந்த சாண பவுடர்
இதில் நான் வீட்டுக்குள்ளே மொழுகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கொஞ்ச நாளாக இப்போ வந்து இந்த கோமியம் பசு கோமியத்தை போட்டு தான் நான் வீடு மொழுக சொல்கிறேன் இதில் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் புது பசு கோமியம் ஒன்று போட்டிருக்கு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சிறப்பு இருக்குது இதுதான் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் வந்திருக்கக்கூடிய புதிய கோமியம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்ல மனம் அப்படி இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கோமியம் பிடிச்சிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் வாசல் தெளித்து கோலம் போடணுமா அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்